Aziz ve değerli tamaşaçılarımız, hoş gördük yine de her birinizi günlere ham otağındayam. Tabii ki günlere ham görende bilirik ki yine de hanımlar mütlak ki izlesinler ve burada hansa bir hanımlara ait ginekoloji hastalıktan mı veya da ki meslehetler veya tavsiyeler olacak odur ki dikkatiniz bizde olsun yine de çok maraklı mevlamlarla günlere hanım bizi mariflendirecek. Papsimyar test ve HPF. Ve bunlardan danışmak istedim. Bir hanım için bunları bilmek, mariflenmek çok vacibdir. Çünkü bu testden, testlerden vaxt aşırı hanımlar mütləq istifadə etmədiler, keçməzdiler. Mən e, daha çok demek istedim ki, bugün pasiyetlerime bu mövzu haqqında bilgilendirmek, özümün boş verirəm. Çünkü pasiyetlerim de çok gelip sual verirler ki, doktor təlaş içində. Aslında bu günləri e, YouTube'da, Instagram'da bu mövzularda çok danışırlar, çok məlumatlandırırlar. Ama əksir kadınlarımız da çok korkurlar. Yəni, papsimer HPF testi, yəni yeni bir mövcud olan müayene bir testi değil. Yəni, illerde olan bir testlerden biridir. Sadece bugün Instagram sayfası, YouTube üzerinden daha çok hekimlerin çıxışları olduğu için hanımlar daha çok dinlerler. Ancak dinlediklerin necə başa düşmədikleri daha bir çetin etaplar olur. Herkes elə düşünür ki, bu, biz bu testi ne vaxt etməliyik, hansı arduzuluqla etməliyik. Onlar çok önemlidir. Ümumiyyətlə, papsimiyar HPF testi nədir? Papsimiyar HPF testi daha çok bunlar bitki hallanır. Papsimiyar HPF kapaskopiya. Uşaqlıq boynunu xərçəngində istifadə olunan screening testlerinden biridir. Laborator testlerdir. Papsimiyar HPF. Yəni, papsimiyar HPF testini bəs kimlere aparaq, hansı yaş gruplarında aparaq, yəni hansı ardıcılıqla aparmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, papsimiyarı 21-24 yaşları arasında aparmaq lazımdır daha çok. Ve bu test papsimer HPF testi ise daha çok 30 yaş üzerinde hanımlara apar, aparmak lazımdır. Ve biz kalbaskopiya ne ne vaxt etmeli, kimlere gösteriş dağılır? Ümumiyyətlə papsimer HPF testi laborator uşaqlı boyunu dediği skrinin bir istifadə olunan laborator muayene metodudur. Eğer papsimer HPF testi pozitif çıxarsa, kalbaskopiya ikinci aşamada aparılan bir testdir. Bəzən olur ki, papsimiyar etdik. Biz dedik ya, 21-24 yaş yaşlarında papsimiyar aparılır. Eğer papsimiyarın hansı formada çıxmasından asıl olarak kalposkopi edək, etmək kararında kararlaştırılır. Mütləq deyir ki, papsimiyar pozitif çıxanda. Kalposkopi olmalıdır. Kalposkopi da özü uşaqlıq boynunun dərinləşilmiş daha bir müayene metodudur. Ama biz onu ilk olarak bütün kadınlara kalposkopi aparmırıq. Papsimiyar neticesinden sonra eğer pozitif çıxarsa HPI papsimiyar e, testimizi laboratör testimizde pozitif çıxarsa biz kalposkopi aparılıq. Kalposkopi de uşaqlıq boynunun e, nədir? Yəni biz eğer papsimiyar HPI testi e, uşaqlıq boynunda olan virusların uşaqlıq e, boynunun Toxumasını, etkili katının hansı zədələnib mi, zədələnmə sahəsi var mı, hansı dərinlikdə bir zədələnmə varsa, onun için aşkarlanan bir metoddur. Evet. Kalfoskopi əslində daha çok o, o, biz uşaqlı boyuna zədələnmiş bir sahə görəcəksə, oradan toxuma götürürük, ekstaloziya veririk. Ama yani o demek değil ki papsimiyar HPF testi pozitif çıxarsa, mütləq uşaqlıq boynunun xərçəngi var anlamına gəlmir. Mənim də daha çok pasiyetlerim çok korkular ki, ay mən də papsimiyar testi HPF müsbət çıxıbdır, doktor, mən də xərçəng var. O gün bax, belə bir xəstəm var idi, dedi, bütün səri yatmamışam, ağlamışam. Ve biz başa salırıq ki, yani, bu virusun olması mütləq değil, sadece xərçəngin yaranma riski ola bilər. Yani mütləq o demek değil ki, papsimer pap, hepi pozitif çıxdısa, virus varsa mütləq sizde uşaqlı boynu xərçəngi olacaqdır. Demek ki, doktor, eğer papsimer testinden ve hepi evden nisbət pozitif nəticə çıxıbsa, o zaman kalpaskopiya edirik. Daha dərinləşdirilmiş bir metoddur Ama kalpaskopiya. Ama yani e, çıxmıyorsa pozitif kalpaskopiya ihtiyac yoktur. Eğer papsimer pozitif çıxarsa, 21-24 yaşlarında 3 ildən bir testi tekrar edirik. HPF testini isə 30 yaş üzeri hanımlar deyirik. Burada pozitif çıxarsa 5 ildən bir tekrarlayırıq bu testi. Yani ki mütləq izlənməlidir. İzlənməlidir və baxılmalıdır. Müalicə ilə 
Yəni ki, qarşısını almaq mümkün deyil mi? Maricə ilə ümumiyyətlə, bəli, daha gözəl sual verdiniz. Uşaqlıq boyunun ümumiyyətlə xərçənginin qorunmaq üçün nə etmək lazımdır? Ən birinci vaxtı vaxtında bütün qadınlara tövsiyəm odur ki, Hatsimiyar, hepatisini vaxtı vaxtında qadınlar etsinlər. Axı dedik, skrinik bir testidir. Yəni, o deməkdir ki, bu qadınlarda problem olsun. Yəni, proflaktik. Proflaktik, bəli. Onlar bir laborator müalinə testləridir. Bunları etmək lazımdır. Və patsimiyar HPV qarşı aşını etmək lazımdır. Aşısı var onun. 9 yaşı üzərindən o yaşdan başlayaraq aşını etmək lazımdır. Ən yaxşısı. Bəli, bəli. Mən bunu bilmirdim. Bəli, bəli. O aşını mütləq etmək lazımdır. Və üstəlik də İmun sistemini gücləndirmək lazımdır. Heyvənd deməkdir, heyvəndlənir, yəni 9 yaşı üzərindən vurulur. Daha çox bizim ölkədə, daha çox 12-13 yaş daha orta bir ölkə götürülür. O, harada vurulur? Yəni, harada xəstəxana şəraitində vurulur, yəni 3 doz olaraq vurulur. Məsələn, izləyicilər sizə müraciət olunur. Bəli, bəli, olsa müraciət olunur, gətir bu aşına. O, sərgi yoxdur, pozitiv var, negativ çıxıbsa. Ümumiyyətlə, bir cinsəl ilişkiyə girməmişdən qabaq və oğlan və qızlar da yaxşı olar ki, bu peyvətlərinə vurulmalıdır mütləq şəkildə. Ona görə də o aşını peyvəndi deyək, vaxtında elətdirməkləri daha doğru olar. Ki, uşaqlıq gələcəkdə uşaqlıq boynu xərçəngindən qorunmasına bir addındır. Bir addındır. Yəni, o peyvəndi həm qızlara, həm oğlanlara vururuq. Çünki human patlama virus həm qadın və həm kişilərdə olur. Amma biz qadın doğum həkim olduğu üçün uşaqlıq boynu xərçənginin yaranmasında onun HPV-in daha növlə, bir çox növləri var. Uşaqlıq boyunun növünün xərçənginin yaranmasında daha çox 16-18 növləri var ki, onlar daha çox riski növlərdir. Yəni, daha çox biz bayaq dedik ki, HPV testi edirik və o HPV testinin pozitiv çıxması daha çox 16-18 növünün növü daha çox uşaqlıq boyunun xərçəngi yaratmasına səbəb olduğu üçün o növ çıxanda Mütləq-mütləq şəkildə kalpaskopi olunmalıdır və kalpaskopi də bir histologiya, bizə dərəmiş toxuma sahibi olunan histologiya verilir və negativ, pozitiv olmasından asıl olmayaraq, yəni aşı peyvənd profilaktik olunmalıdır. Hər bir peyvəndin vurulması mütləq vacib edilmiş. Bu, mənə yeni bir məlumat oldu, doktor. Həqiqətən sizə təşəkkür edirəm. Analar diqqəti olsunlar. Zəng çoxsunlar doktorlar ətraflı məlumat öyrənsinlər. Bu gündə daha çox bu, əslində... Çünki politikalarımızda yoxdur, bu ancaq özəl xəstəxanalarda var. Yəni ki, ümumiyyətlə, human patlama virusu, yəni təzə bir yeni bir çıxan virus növü deyil. Sadəcə, son illər daha çox eşitdiyiniz, daha çox yayğınlaşmışdır. Və ki, də səbəb... Məsələn, daha çox səbəb olan viruslardan bir növdür. Biz dedik, uşaqlıq boyunun ümumiyyətlə xərçəngindən qorunmasını biz dedik, vaxtında peyvəndli edilməsidir, hapsimiyyət HPV testini edilməsidir. Yəni, burada immun sistemi də, bayaq mən adını çəkdim ki, uşaqlıq boyunun xərçəngi immun sistemimizi normal tutmalıyıq. İndi bir çox xanımlar diyet təsaflayırlar. Ona görə də bugün gündəmdə immun sistemi aşağı olduğu üçün daha çox yayğınlaşıqdır. Və digər yanaşı xəstəliklər varsa, onları da vaxtı-vaxtında aşkarlayıb, müalicə etmək lazımdır. Sonra zərərli içkilərdir, siqarətdir, onları azaltmaq. İndi daha çox zərərli içkilər, yəni qidalanma, immun sistemini zəiflədir üçün daha çox, bugün daha çox HPV ilə daha çox rastlaşırıq. Daha az yaşlarda da çox görürük. Təbii ki, bizi digər xəstəliklər kimi vaxtında aşkar olmamda, güngül müalicələrlə xəstəliyin dərinləşməsinin qarşısını alırıq. Xanımlarda vaginal axıntılar olur, uşaqlıq yolundan axıntılar. Bu, olmalıdır. Öncə şirkətimizdən də deyiriz. Hansı yaşlardan başlayır olmağa və normaldır mı? Hansı dərəcələrdə artıq normadan artıqdır? Bəli. Çox sadə, amma çox lazımlı bir mövzudur. Uşaqlıq yolundan olan axıntılar və hədə daha çox rastlaşdığımız suallardan biri ki, doktor, məndə axıntılar var, illərdir, müalicə edirəm, amma heç bir faydası olmur. Ümumiyyətlə, biz uşaqlıq yolunun özünün bir vəzləri var. Oradan bir mayi ifrası olunur həmin vəzlərdən. Sadə dedə desək, uşaqlıq yolunun özündə bir normal mikroflorası var. Bir mühitü var. Ümumiyyətlə, biz desək qadınlarda 
kosmenopaza, uşaqlıq dövrünü çıxmaq şərti ilə həyatın ümumiyyən bir dövründə uşaqlıq olunan axıntılar olur. Daha çox adət sonrası və ovulyasiya dövrü, yumurtanın, yəni ovulyasiya dövrü, yumurtanın çatlanması dönəmdə daha çox pilk nöqtəyə çatır. Bunlar fizioloji axıntılardır. Bəs biz necə ard edək ki, hansı fizioloji-dür, hansı patoloji axıntıdır? Bir də fizioloji axıntılar yumurta ağrısında şəffaf, ağ, iyisiz, qoxusuz olunmaz. Bunlar normaldır. Amma çox təəssüf olsun ki, bəzən həkimlərdə, bəzən pasiyyətlərimizdə əksəriyyətdə bunlara şamlar, yuyucu vasitələrdən çox istifadə edirlər və əksinə uşaqlıq yolunun mikroflorasında dəyişirlər, mühitini dəyişmiş olurlar. Patogen mikroflar üçün qafa açırlar. Ona görə uşaqlıq yolu öz özüzünü tənzimləmə qabiliyyətini itirir, daha çox patoloji infeksiyaların yaranmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə, uşaqlıq yolunun ifrazatları, yəni tək infeksiyalara bağlı yox, insan orqanizminin olan xəstəliklərinə də bağlıdır. Biz dedik, oranın bir mühiti var, turşuluq mühiti var uşaqlıq yolunun. Yəni, bizim bədənimizin çəksi, digər yanaşı xəstəliklər, mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri, qurt invaziyaları və higienik qaydalar, bunlar hamısı uşaqlıq yolunun ifrazatına təsir edir. Bir birinin asılıdır. Bəli, çox asılıdır. Yəni, müacə eləyəndə belə mən həmişə başa salıram ki, pasiyentləri, tək onu oral yolla, yerli şamlar istifadə etməklə uşaqlıq yolunun patoloji axıntıları müacə olunmur. Yəni, ona görə də biz qadının qidalanmasına diqqət getirməlidir, su içiminə, mədə bağırsaq traktı necədir, yanaşı digər xəstəlikləri varmı, onlar da çox önəmlidir. Onları bir yerdə, kompleks şəkildə müalicə aparılmasa, uşaqlıq yolunun ifrazatı yerli şamlara, yuyucu vasitələrlə sağalmayacaqdır. Bəs patoloji axıntılar... Bəzən xanımlar öz başına bir-birindən eşidə... Müəyyən tamponlar edirlər, müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən müəyyən şamlardan istifadə edirəm. Əksinə, həmin xanımlarda həmişə patoloji axıntılar olacaq. Bəs patoloji axıntını daha çox biz necə ard edəcək? Bəyək, mən dedim, axı, fizioloji axıntılar necə olur? Patoloji axıntılar, onlar daha çox sarı, yaşlı, göynəmə, yanma hissi, iyili ifrazatlar olur. Belə axıntılar təbii ki, olanda yaxşı olar ki, qadın həkiminə, müraciət etsinlər və oradan mənim bir yaxmalar götürülür. Həmin və olan mikrobun, bakteriyanın növə aydanlaşdırılan sonra müalicə edirik və pasiyenti də təbii ki, digər yanaşı olaraq su içimidir, qidalanması da yanaşı xəstəlik məsələtlərimizə veririk və ondan üstə hər kəsi də bütün qadınlara nə arzun sağlamlıq arzun verir. Həmin doktorum, həmin əziz xanımların, həmin gözəllərin, Bu ürün, yəni şərt o deyil ki, hər hansı bir xəstəliyik bununla müraciət edəsiz mənim gözəl doktoruma. Biz bu ürün, zəng bunun aşağıdakı növbələrə doktorumla bir başa əlaqə saxlayır. Yəni, tanış olun doktorumla, bir doktorumun gözəl burada sarkıstəsi olur, kofesi olur. Çox sağ olun. Bir iki, tanış olun, müayənələr olunun, ən əsası baxı baxında müayənələr olunun. Ki, inşallah ki, heç bir xəstəliyik çıxmazsın, amma bir bağlıca görsək ki, hər hansı bir problemimiz var, həmən də doğru diagnozuna sizi müalicə edəcək mənim dəyərli doktorum var, günari hanım, günari həkim. Müraciət edin, hər zaman sağlam olun, gözəl olun, çünki bir hanımın evdə sağlam olması bütün ailənin xəstəliyi deməkdir. Üzümüzdən hər zaman gülüş, sevinç yaxsın, gözəl olasın hər zaman.